এখন আমরা আলোচনা করব एग्जांपल 11 এ एग्जांपल 11 এ বেশ কিছু সমাধান করতে হবে একসাথে তিনটা কন্ডিশন সমাধান করতে হবে एग्जांपल 11 এ কি বলছে যে আমাদের ইউ এবং বি এর মান দেওয়া আছে এখান থেকে আমাদের ডি অফ ইউ মানে ডিসটেন্স ইউ এর বি এর দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে ইউ ডট বি এবং নর্ম অফ বি মাইনাস ইউ এই তিনটা কন্ডিশন বের করতে হবে তাহলে আমরা অঙ্কটা শুরু করি তাহলে প্রথমে কি কি তথ্য দেওয়া আছে সেটা আগে লিখে নেব তাহলে যদি সলিউশন করতে চাই যে দেওয়া আছে কি কি দেওয়া আছে ইউ ভেক্টর দেওয়া আছে কত আই ওয়ান মাইনাস আই আই মাইনাস কত থ্রি এবং ভি ভেক্টর দেওয়া আছে কত টু থ্রি প্লাস আই কমা মাইনাস আই এই হচ্ছে ইউ এবং বি ভেক্টরের মান এখন আমরা কি করব যে প্রথম যে কন্ডিশন সেটা হচ্ছে ডি অফ ইউ বি অর্থাৎ ডিসটেন্স ইউ এবং বি এর কী করতে হবে মান বের করতে হবে তাহলে আমাদের দূরত্ব সূত্রটা মনে আছে অবশ্যই তাহলে সুতরাং ডি অফ করতে এটাকে আমরা একটু কন্ডিশনটা লিখে নিই কারণ আমাদের যেহেতু বি মাইনাস ইউ লিখতে হবে কন্ডিশনটা হচ্ছে আমরা কিছু সূত্র জানি যে কি জানি যে আমরা জানি যে ডি অফ ইউ বি এটাকে লেখা যায় নর্ম অফ ইউ ভেক্টর মাইনাস কত বি ভেক্টর আবার ডি অফ বি মাইনাস ইউ ভেক্টর এটাকে লেখা যায় নর্ম অফ বি ভেক্টর মাইনাস কত ইউ ভেক্টর এই হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন কেন কন্ডিশন না কারণ আমাদের যদি ডি অফ ইউ বি নির্ণয় করতে পারলে আমরা এই সূত্র করতে পারবো এটা দিয়ে করতে পারবো অথবা এটা চাইলে আমরা এটা দিয়েও করতে পারবো সেই জন্য এই কন্ডিশনটা লেখা আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন মনে রাখলেই হবে তাহলে আমাদের প্রথমে কী চাইছে প্রথমে ডি অফ ইউ বি তাহলে সুতরাং ডি অফ কত ইউ বি ভেক্টর আচ্ছা তাহলে আমরা একটা সূত্র জানি তো ছোটোটা কী ছিল ছোটোটা হচ্ছিল যে রোড আবার যে কি হবে ইউ ওয়ান মাইনাস কত বি ওয়ান মডলাস প্লাস হোল স্কোয়ার তারপরে ইউ টু মাইনাস বি টু ইউ টু মাইনাস বি টু হোল স্কোয়ার ডট এটা যতগুলো পথ থাকবে ততগুলো তাহলে আমরা কী করবো যে প্রথমে রুট ওভার লিখবো যেহেতু ইউ বি আছে তাহলে ইউ ওয়ান থেকে বি ওয়ান কী করবো বিয়োগ করবো অর্থাৎ প্রথম উপাদান থেকে প্রথম উপাদান বিয়োগ দ্বিতীয় উপাদান থেকে দ্বিতীয় উপাদান বিয়োগ তৃতীয় উপাদান থেকে তৃতীয় উপাদান কী করবো আমরা বিয়োগ করবো এবং বিয়োগ করার পর অবশ্যই মোরলাস দিতে হবে এবং উপরে কী দিতে হবে স্কোয়ার দিতে হবে এই হচ্ছে কন্ডিশন তাহলে আমরা কী লিখবো প্রথমে প্রথম উপাদান থেকে প্রথম উপাদান বিয়োগ তাহলে ওয়ান আই মাইনাস কত টু মোরলাস হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস আই মাইনাস থ্রি মাইনাস কী যাবে প্লাসটা কী যাবে মাইনাস আই হোল স্কোয়ার প্লাস আই মাইনাস থ্রি মাইনাস কী যাবে প্লাস হয়ে যাবে কী করছে এখানে প্রথম উপাদান থেকে প্রথম উপাদান বিয়োগ এবং মডলাস দিছে স্কোয়ার দ্বিতীয় উপাদান থেকে দ্বিতীয় উপাদান বিয়োগ মডলাস স্কোয়ার তৃতীয় উপাদান থেকে তৃতীয় উপাদান বিয়োগ মডলাস কি স্কোয়ার এই হচ্ছে আমাদের হিসাব তাহলে আই থেকে টু বাদ দিলে আই মাইনাস টু ওয়ান মাইনাস আই ওয়ান মাইনাস আই বিয়োগ থ্রি প্লাস আই এটাকে যেহেতু মাইনাস আছে চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে যাবে ও আই মাইনাস থ্রি আই মাইনাস থ্রি এখানে মাইনাস আই হয়েছে কী হয়ে যাবে প্লাস আই হয়ে যাবে এবং উপরে কী দিব মডলাস দেবো স্কোয়ার দেবো আচ্ছা এখন যোগ বিয়োগ করা গেলে যোগ বিয়োগ করবো এখানে কত আছে আই মাইনাস টু এটাকে কিছু করা যায় না রেখে দিলাম যে ওয়ান থ্রি তাহলে এবং আই আছে কয়টা দুইটা তাহলে আমরা লিখতে পারি মাইনাস টু আই থ্রি থেকে যদি ওয়ান বাদ দিই তাহলে কত থাকে মাইনাস টু মোরলাস স্কোয়ার এরপর কি বলছে এখানে আই আছে কয়টা দুইটা তাহলে টু আই মাইনাস কত থ্রি হোল স্কোয়ার তাহলে যোগ বিয়োগ করা শেষ এখন জলের সঙ্গে আমরা এটাও পড়ছিলাম যে টু প্লাস থ্রি আই হোল বার এটাকে লেখা যায় টু বার প্লাস কত থ্রি বার লেখা যায় এই হচ্ছে হিসাব যদি মোরলাস হিসাব করা হয় তাহলে এটার স্কোয়ার টু এর উপরে স্কোয়ার হবে থ্রি আইয়ের উপরে কী হবে স্কোয়ার মানে আলাদা আলাদা মোরলাস হিসাব করা যায় তাহলে দুই দোকানে কত হয় চার তিন দুটো কত হয় নয় আই স্কোয়ারের হিসাব করলে মাইনাস কিন্তু মোরলাসের কারণে কী হয়ে যাবে প্লাস আমরা শর্টকাটে মনে রাখবো যে যতগুলো সংখ্যা আছে তার উপর কী করে দেবো স্কোয়ার থাকবো স্কোয়ার দিয়ে দিব এবং মাইনাস থাকলেও সেটা মোরলাসের কারণে সেটা কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে এই কন্ডিশনটা মনে রাখলেই হবে তাহলে আমরা সংক্ষেপে লিখে দেবো যে ডিরেক্ট ওয়ানকে স্কোয়ার করলে আয়ের কে স্কোয়ার করলে কত হয় মাইনাস ওয়ান কিন্তু মাইনাস ওয়ানকে মনে লাস করলে কী হয় প্লাস ওয়ান তাহলে আমি লিখে লিখবো ওয়ান টুকে বর্গ করলে কত হয় চার টুকে বর্গ করলে কত হয় চার টুকে বর্গ করলে কত হয় চার এখানে টুকে বর্গ করলে কত চার তিনকে বর্গ করলে কত হয় নয় অর্থাৎ সহজ কথায় যদি বলি যতগুলো সংখ্যা আছে সবাই একে বর্গ করে দেবো মাইনাস থাকলেও সেটা অটোমেটিক হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে কেন মোরলাসের জন্য আচ্ছা এখন আমরা যোগ করলে যেটা হবে সেটা অ্যান্সার তাহলে চার আর এক পাঁচ আচ্ছা তিন চার এ বারো চার ষোলো ষোলো আর নয় কত হয় পঁচিশ পঁচিশ আর এক কত হয় রুট ওভার ছাব্বিশ এই হচ
এরপরে আমাদের কি চাইছে ইউ ডট বি চাইছে কি চাইছে ইউ ডট বি তাহলে আমাদের ইউ ডট বি বের করতে হবে আমরা ডান পাশে লিখব যে সুতরাং ইউ ভেক্টর ডট কত বি ভেক্টর আমরা সবাই ইউ ভেক্টর ডট গুণ ফল জানি তাহলে প্রথমে ইউর মানগুলো লিখবো ইউর মান কত আছে ইউর মান আছে আই কমা ওয়ান মাইনাস আই আই মাইনাস কত থ্রি ডট বি ভেক্টরের মান হচ্ছে যে টু কমা থ্রি প্লাস আই কমা মাইনাস আই এই হচ্ছে ইউ এবং বি এর মান মাঝখানে ডট ডট গুণ ফল তাহলে আই ওয়ান মাইনাস আই ওয়ান আই মাইনাস থ্রি তারপরে টু থ্রি প্লাস আই মাইনাস আই এই হচ্ছে আমাদের বি এর মান এখন ডট গুণ ফল মনে আছে যে ইউ ডট বি যেহেতু জটিল সংখ্যা সংক্রান্ত আছে প্রথমে ইউ হবে বি এর উপরে বার হবে ইউ টু ইউ টু হবে বি ইউ টুর উপরে কী হবে বার হবে অর্থাৎ ইউ ঠিকই থাকবে কিন্তু এই যে বি যে লিখবে এর উপরে বার হবে তাহলে প্রথম অপদান সাথে প্রথম অপদান গুণ হবে আয়ের সাথে টু টুর উপরে বার দিলে যেহেতু এখানে বাস্তব সংখ্যা আমরা এখানে বার দেবো না যদি জটিল সংখ্যা হইতো তাহলে বার দিতাম তাহলে আই ইন্টু কত হবে টু প্লাস ওয়ান মাইনাস আই এর সাথে গুণ হবে কত দ্বিতীয় উপাদানের সাথে দ্বিতীয় উপাদান থ্রি প্লাস আই তাহলে গুণ করার পর অবশ্যই কী দিতে হবে বার দিতে হবে যেহেতু জটিল অংশ আছে আবার আই মাইনাস থ্রি এর সাথে গুণ হবে মাইনাস আই এর উপর অবশ্যই কী দিতে হবে বার তাহলে ছোটোটা ছিল ইউ ডট বি ছোটো ছিল ইউ ওয়ান বি ওয়ান বার প্লাস ইউ টু বি টু বার ইউ থ্রি বি টু বি থ্রি বার এখানে বার দিয়ে নেই কেন কারণ বাস্তব অংশের উপরে বার দিলেও যা না দিলেও তাই সেই জন্য আমরা এখানে বারটা দিয়ে নেই এখন আমরা গুণ করব টু এর সাথে যদি তাই গুণ করি কত হয় টু আই প্লাস ওয়ান মাইনাস কত আই আর আমরা জানি বার থাকলে চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে যাবে থ্রি প্লাস আই বারের জন্য কত হয়ে যাবে আয়ের আগে চিহ্ন পরিবর্তন থ্রি মাইনাস আই এখানে কত হবে আই মাইনাস থ্রি মাইনাস আই এর উপরে বার আছে তাহলে আয়ের সাথে যেহেতু মাইনাস আছে এটা কী যাবে প্লাস আই হয়ে যাবে এখন গুণ করে দিব তাহলে যদি গুণ করি কত হয় টু আই প্লাস ওয়ানের সাথে থ্রি মাইনাস আই গুণ করলে এটাই হয় থ্রি মাইনাস আই মাইনাস ওয়ানের সাথে থ্রি গুণ করলে থ্রি ওয়ানের সাথে যদি মাইনাস থ্রি আই গুণ করি মাইনাস আই মাইনাস আয়ের সাথে যদি থ্রি গুণ করি কত হয় মাইনাস থ্রি আই মাইনাস এ মাইনাস এ কত হয় প্লাস আয়ের সাথে আই গুণ করলে কত হয় আই স্কোয়ার আই স্কোয়ারের মান আবার কত হয় মাইনাস ওয়ান ওই মাইনাস এ প্লাসে ডি ডেক্ট লেখা যায় কত মাইনাস ওয়ান একই রকমভাবে আয়ের সাথে যদি আই গুণ করি আই স্কোয়ার কিন্তু আই স্কোয়ার মান কত মাইনাস ওয়ান সেটা ডি ডেক্ট এখানে কত লিখবো মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস থ্রির সাথে আই গুণ করলে কত হয় মাইনাস থ্রি আই এখন যদি হিসাব করি কি হিসাব থ্রি আর টু থ্রি থেকে যদি টু বাদ দেয় তাহলে কত থাকে ওয়ান থাকে এখন আই সংক্রান্ত হিসাব এই যে মাইনাস থ্রি আই মাইনাস থ্রি আই সিক্স আই আর মাইনাস আই সেভেন আই সেভেন আই থেকে যদি টু আই বাদ দেয় তাহলে কত থাকে মাইনাস ফাইভ আই এই হচ্ছে আমাদের একটা অ্যান্সার এই হচ্ছে একটা অ্যান্সার আর একটা কন্ডিশন চাইছে সেই কী কন্ডিশন সেটা হচ্ছে নর্ম অফ বি মাইনাস ইউ নর্ম অফ পথে কী চাইছে বি মাইনাস ইউ তাহলে সেই ক্ষেত্রে কীভাবে সলভ করব তাহলে একই রকমভাবে আমরা জানি যে নর্ম অফ বি মাইনাস ইউ এই যে এখানে আমরা লিখছি যে নর্ম অফ বি মাইনাস ইউ যে কথা ডি অফ ইউ বি কি একই কথা এটা দিয়েও করা যেত এটাতে আমি একটু পরে দেখিয়ে দেবো করার লাগে ও এটাতে যদি করতাম ডিরেক্ট তাহলে আমাদের কি আসতো ডট গুণ ফল আসতো একটু বড় হতো সেই জন্য আমরা কী করবো শর্টকাটে এটাই করব কীভাবে তাহলে আমাদের কী চাইছে সুতরাং নর্ম অফ কত বি মাইনাস কত ইউ এটা চাইছে কাল কি শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে আমরা কি জানি যে নর্ম অফ বি মাইনাস ইউ যে কথা ডি অফ বি ইউ কি একই কথা তাহলে আমি এটা সমান কি দেখবো ডি অফ কত বি ইউ এবং আমরা এটা সমান কি সূত্র জানি যে ডি অফ মানে ডিসচার্জের সূত্র এটা সূত্রটা হচ্ছে কেমন লাসব কত বি ওয়ান মাইনাস বি টু হোল স্কোয়ার প্লাস মোডল আসে বি টু মাইনাস কত বি বি টু মাইনাস ইউ ইউ টু হোল স্কোয়ার অর্থাৎ মোডল আস হবে আর এই এই নিয়মে করলে হিসাবটা সুবিধা হয় সেজন্য আমরা এই নিয়মে করতেছি এইটা একটু পটে দেখাই দেবো কীভাবে করা যায় আচ্ছা তাহলে আমরা তো আমরা জানি ইউ ইউ ডট বি সময় নর্মাল বি বি মাইনাস ইউ তাহলে এটা সময় এটা লেখা যায় সেজন্য এটি এই কাজটা এখানে করছে এখন বি ইউ ডিসচার্জ অফ বি ইউ মানে কী লেখা যায় বি ওয়ান থেকে বি টু বি ওয়ান থেকে ইউ ওয়ান কী করবো বিয়োগ করবো অর্থাৎ টু থেকে আই বিয়োগ করবো তাহলে কী লেখা যায় টু মাইনাস আই বিয়োগ করলাম এবং মোডল আস হোল স্কোয়ার এবং থ্রি প্লাস আই দ্বিতীয় উপাদান থাকে দ্বিতীয় উপাদান বিয়োগ থ্রি প্লাস আই মাইনাস ওয়ান প্লাস আই তবে কত হবে মাইনাস জায়গা স্বল্পতা সাইডে যদি লিখি তাহলে সুতরাং কি লিখবো 
b minus u chaise norm of b vector minus u vector eta shoman lekha jay d of koto b u arthat eta eta shoman eta tale eta shoman eta lekha jay ar eta sutro hocche koto eta sutro hocche je ditiyo padan theke prathom padan b yog hobe ebong modulus e square hobe tale 3 theke koto mane b theke u yog hobe jehetu b age ache tale 2 theke prathom i yog tale 2 minus koto i তারপরে কত হবে থ্রি প্লাস আই থ্রি প্লাস আই মাইনাস ওয়ান প্লাস আই প্লাস মাইনাস আই মাইনাস আই প্লাস থ্রি মার্কের কালি শেষ হয়ে যাবে লাল কালি দিয়ে লিখছি লিখছি এখানে কারণ কালি শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে বি অফ ইউ সমান করে লেখা যায় ডি অফ বি ইউ তাহলে আমরা কী করছি দ্বিতীয় বন্ধ থেকে প্রথম অবদান বিয়োগ করছি তাহলে কথা প্রথমে টু থেকে আই বিয়োগ থ্রি প্লাস আই থেকে ওয়ান মাইনাস আই বিয়োগ করছে বিয়োগ করার জন্য চিহ্ন পরিবর্তন তাহলে প্লাস ওয়ান হয়ে গেছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস আইটে কী গেছে প্লাস আই এরপর মাইনাস আই বিয়োগ মাইনাস আইটা কী যাবে প্লাস আই প্লাস আইটা মাইনাস আই মাইনাস থ্রিটা কী যাবে প্লাস থ্রি আচ্ছা এখন আমরা হিসাব করব তাহলে টু মাইনাস আই এটার হিসাব যোগ বিয়োগ একই থাকে আর এখানে কত হয় যদি আমরা হিসাব করি থ্রি থেকে যদি ওয়ান বাদ দিই তাহলে কত হয় টু আর আই আই যোগ করলে কত হয় টু আই এরপর এখানে কী আছে থ্রি লিখব আগে আই কয়টা আছে দুইটা তাহলে মাইনাস টু আই হোল স্কোয়ার এখন যদি হিসাব করি যে আমি বলছিলাম যে টু মাইনাস আই টু মাইনাস আই হোল স্কোয়ার মানে কত টু রুপি স্কোয়ার হবে আবার কি হবে আয়ের উপরেও কী হবে আয়ের উপরে স্কোয়ার হবে সহজ কথা শর্ট কাটে মনে হয় এটার টু রুপি স্কোয়ার করলে কত হয় চার হয় আয়ের স্কোয়ার করলে কত হয় মাইনাস হয় কিন্তু মনে হচ্ছে কোনো এটা কী যাবে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান টুয়ের বর্গ করলে কত হয় চার হয় টুয়ের বর্গ করলে কত হয় চার হয় থ্রির বর্গ করলে কত হয় নয় আর কত হয় চার সহজ কথায় যতগুলো সংখ্যা আছে তারপর বর্গ দিয়ে দেবো কোনো নেগেটিভ মান আসবে না কেন মডুলাসের কারণে তাহলে কত হয় চার আট বারো ষোলো সতেরো সতেরো নয় যোগ করলে কত হয় ছাব্বিশ এই হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে আমাদের তিনটা কন্ডিশন চাইছে তিনটা কন্ডিশন এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা ডিরেক্ট এটার কোনো সূত্র আছে কি না এটা আছে আমরা চাইলে কি এই অঙ্ক ডেবে এত সূট করে না করে একটু বড়ো করে করতে পারতাম কিভাবে তাহলে আমরা জানি কি ইউ ভেক্টর নর্ম অফ ইউ ভেক্টর মানে কত ই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ইউ টু স্কোয়ার ইউ থ্রি স্কোয়ার ডট 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 অনেকগুলো যতগুলো উপাদান ততগুলো কিন্তু যদি ইউ একটা হয় তাহলে লেখা যায় ইউ ওয়ান স্কোয়ার এটাকে লেখা যায় কত আবার ইউ ওয়ান স্কোয়ার মানে কত লেখা যায় বা শুধু ইউ স্কোয়ার মানে কত লেখা যায় ইউ ইন টু ইউ লেখা যায় তাহলে দুটো ব্যাক্টরের ডট গুন ফল আমি নব্বই পক্ষে যদি কী করি বর্গ করি তাহলে বর্গ করলে কি যায় ইউ ব্যাক্টর হোল স্কোয়ার স্কোয়ার ডট কাটা তাহলে ইউ ডট কত ইউ তাহলে একটা ব্যাক্টরের নর্ম মানে কি এটাকে লেখা যায় নর্ম অফ ইউ হোল স্কোয়ার মানে কত ইউ ডট ইউ আমাদের এখানে কী চাইছে নর্ম অফ বি মাইনাস ইউ তাহলে নর্ম অফ কত বি মাইনাস ইউ এটাকে লেখা যায় তো হোল স্কোয়ার তাহলে নর্ম অফ কত হবে বি মাইনাস ইউ ইন্টু বি মাইনাস কত ইউ পরে মানটা বের করে ওই পাশে নিলে কী হয়ে যেত স্কোয়ার হয়ে যেত মানে ডিরেক্ট এটা লেখা যেত তাহলে আমাদের এটা এইভাবে যদি করতাম অ্যান্সার হয়ে যেত তাহলে প্রথম আমাদের কী বের করতে হতো বি মাইনাস ইউ বের করতে হবে পরে এই দুটোর ভিতরে আবার ডট গুন ফুল ডট গুন ফুল হইলে আবার কি যে এই নিয়মে আমাদের করতে হইতো যে একটার সাথে আরেকটা রিভার্স করতে হতো একটু অঙ্কটা বড় হইতো সেই জন্য আমরা এই নিয়মটা করি নিই আমরা ডিরেক্ট কী করছি ডিস্টেন্সের সূত্র দিয়ে করে দিছি অ্যান্সার এগিয়ে আসবে এবং নিয়ম কোনো সমস্যা নেই আমরা প্রত্যেকটা অঙ্কে এই নিয়মই করব এই হচ্ছে আমাদের হিসাব তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কি এক্সাম্পল ইলেভেনের কি সমাধান 